M B T I à prononcer en anglais car il s'agit du sigle de Myers-Briggs Type Indicator. En français, on parle d'indicateur typologique de Myers-Briggs. Le MBTI, c'est l'indicateur de personnalité le plus utilisé au monde. D'après la société qui le commercialise, près de 2 millions de personnes passent le questionnaire du MBTI tous les ans, à titre individuel ou via leur entreprise. En effet, le MBTI a été et reste toujours en vogue dans le monde du travail. 88% des entreprises du classement Fortune 500 utiliseraient cet indicateur dans leurs opérations. De la même façon, de nombreuses entreprises européennes sont clientes. Mais d'où vient le MBTI Qu'est-ce qu'il mesure et comment pouvons-nous l'utiliser au travail Myers et Briggs, ce sont les noms de famille des deux femmes qui ont inventé cet indicateur dans les années 1960. Catherine Cook Briggs et sa fille, Isabelle Briggs Myers. Les deux créatrices se sont elles-mêmes appuyées sur les travaux du psychiatre Carl Jung sur les types de personnalités. En utilisant nos affirmations sur nos comportements, le questionnaire du MBTI nous fait indiquer notre zone de préférence naturelle sur quatre dimensions de la personnalité. D'abord, où est-ce que vous puisez votre énergie C'est la première dimension du MBTI, soit E, extraversion, soit I, introversion. Avec le E, vous vous énergisez grâce au monde externe, les gens et l'action. Alors qu'avec le I, vous vous orientez plutôt vers votre monde intérieur, vos idées, vos souvenirs et expériences. La deuxième dimension, c'est le S, sensation, et le N, intuition. Quel type d'information retient votre attention avec le S, vous serez attentif à ce que vous percevez à travers vos cinq sens. Alors qu'avec le N, vous préférez garder une vision d'ensemble et utiliser votre imagination. La troisième dimension, c'est T, thinking ou pensée, et F, feeling ou sentiment. Cette dimension décrit comment vous prenez vos décisions. Avec le T, vous passez par l'analyse et la logique. Alors qu'avec le F, vous prenez surtout en compte les relations humaines et ce qui est important pour les gens. Enfin, sur la dimension J, jugement et P, perception, comment appréhendez-vous votre environnement Avec le J, vous cherchez à limiter l'incertitude, en ordonnant et planifiant par exemple. Alors qu'avec le P, vous préférez être plus flexible et spontané. Sur chaque dimension, chacun a tendance à avoir une préférence naturelle pour l'une ou l'autre des lettres, c'est-à-dire là où on est le plus à l'aise, même si on est tout à fait capable d'adopter des comportements de la lettre opposée. En combinant toutes les lettres sur quatre dimensions, on arrive à 16 possibilités, qui sont en fait les 16 types de personnalités révélés par le MBTI. Alors bien sûr, le MBTI, comme tous les indicateurs de personnalité, c'est assez polémique en particulier dans la communauté scientifique. On peut avoir l'impression qu'il enferme l'ensemble des individus dans 16 cases et des dimensions binaires, et qu'ainsi, il gomme la richesse des individualités. En plus, le MBTI repose sur du déclaratif, donc ça ne prend pas en compte les capacités de déni ou les illusions qu'entretient le répondant au questionnaire sur sa personnalité. Alors oui pour tout ça et c'est vrai que dans la sphère Internet, le MBTI sert massivement à classifier les gens ou à comparer les types de personnalités. Par exemple, on va s'intéresser à savoir quel est le MBTI le plus représenté parmi les PDG, ou quel est le MBTI d'un personnage de série, ou le MBTI de notre partenaire idéal. Malgré tout, comme le MBTI est déjà très utilisé en entreprise, essayons de comprendre comment il peut s'utiliser de façon plus intéressante et utile. Déjà, il permet de mieux se connaître et d'exploiter nos zones de confort, autrement dit nos forces. Par exemple, une personne qui a une préférence jugement forte, caractérisée par la lettre J, sait qu'elle aura du mal à travailler dans le chaos ou la désorganisation, mais qu'elle peut aussi être celle qui apportera de l'ordre dans une situation chaotique. Ensuite, le MBTI permet de mieux comprendre comment on est perçu et agir en fonction. Par exemple, à force de vouloir tout planifier, notre amie J sait qu'elle peut être perçue comme rigide ou autoritaire par ses collègues. Elle peut anticiper ce genre de réaction, en n'imposant pas son propre planning aux autres, mais en essayant de le définir avec eux. Enfin, le MBTI permet de composer avec les autres. 
On a tous le biais de penser que tout le monde fonctionne ou devrait fonctionner comme nous. Mais en fait, il n'y a pas une seule bonne façon de faire quelque chose. Le MBTI permet d'accepter les chemins différents que prennent les individus pour arriver au même résultat, et on comprend mieux, et on respecte leur choix. En résumé, le MBTI est un outil qui donne plus de lisibilité sur qui on est et comment on fonctionne, et qui sont les autres et comment ils fonctionnent. S'il est bien utilisé, il permet de mieux nous comprendre, travailler ensemble et mieux interagir au-delà de la sphère professionnelle. Chez Management Shakers, on veut vous donner les moyens de manager et de collaborer autrement. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt